Als ich diesen Satz hörte, war ich zuerst beeindruckt und dann beschämt. Dienstagabend, 19. Mai, 21.45 Uhr. Gundula Gause und Klaus Kleber moderieren das Heute-Journal. Es ging natürlich um Corona, um den Immunitätsausweis und um die Frage, wie Orchestermusiker während dieser Zeiten überleben können. Der eigentliche Beitrag aber, der mich so angesprochen hatte, thematisierte den Zyklon Amfam über Indien, vor allem über Bangladesch. Der letzte Zyklon dort forderte zehntausende Menschenleben. Jetzt in diesem Jahr kommt Corona noch hinzu. Tausende haben durch die Pandemie ihr Lebensraum verloren, ihren Arbeitsplatz, ihre Wohnung, weil sie kein Geld mehr für die Kosten haben. Und jetzt noch Amfam, der Zyklon. In Delis größter Armenküche werden täglich rund 100.000 Essen gekocht. Gesponsert durch Spenden gläubiger Sikhs. Für gläubige Sikhs ist Helfen Pflicht. Und dann, dann kam dieser Satz. Yoginder Singh, ein Leiter des Sikhs-Tempels in Delhi, sagte, Gott hat uns die Gnade erwiesen, ihm helfen zu dürfen. Da kam nicht der Satz, liebesreiche Europa, helft uns. Da kam nicht der Satz, schaut mal, wie arm wir dran sind. Da kam auch nicht der Satz, alles wird irgendwann wieder gut. Dieser Mann sagte, Gott hat uns die Gnade erwiesen, ihm helfen zu dürfen. Da muss erst ein Joginder Singh aus Delhi über Klaus Klebers Monitor flattern, um in meinem Wohnzimmer in Hamburg bei mir einen Zustand zwischen Erstaunen und Scham auszulösen. Spontan dachte ich an mich und meine viel zu wenigen Aktivitäten für notleidende Menschen hier, direkt vor meiner Nase. Ich dachte an unsere Gemeinde, die wirklich sehr breitwillig ist, wenn es um Spenden für Sozialprojekte geht, die aber beim praktischen To-Do noch sehr viel Luft nach oben hat. Ich dachte an die Tafel in Hamburg und an die Menschen auf der Straße, hier. Gott hat uns die Gnade erwiesen, ihm helfen zu dürfen. Ehrenamtliche Arbeit bildet ja ein wichtiges Fundament für die Gesellschaft und ist in vielen Bereichen gar nicht mehr wegzudenken. Ohne ehrenamtliches Engagement würde es keine Sportvereine geben, keine sozialen Einrichtungen, keine Unterstützung für notleidende und bedürftige Menschen. Und in den letzten Jahren hat sich die Bedeutung von Ehrenamt geändert. Zum ehrenamtlichen Einsatz zählt nicht mehr nur die traditionelle, regelmäßige Mitarbeit in festen Einrichtungen wie Kirchen, Vereinen oder Caritas. Immer mehr werden die Begriffe zum Synonym für Freiwilligenarbeit oder bürgerschaftliches Engagement. Vom aktiven Bürgertum ist mittlerweile die Rede. Und Grund für ein Engagement ist ein bestimmtes Projekt, oder ein besonderer Brennpunkt, oft nur über einen beschränkten Zeitraum hinweg. Freiwilliges ehrenamtliches Engagement, gerade in sozialen Brennpunkten, ist nicht nur human, sondern ganz klarer Auftrag Jesu Christi. Den hungrigen Speisen, den Obdachlosen beherbergen, den Armen geben, das sind nur einige Aufforderungen Jesu im Neuen Testament. Das hat aber nichts damit zu tun, Wer, wer wie viel für Sozialprojekte spendet, selbst anpacken, seine eigene Kraft und Zeit zu investieren, darum geht es. Und das kann im Kleinen beginnen. Nicht jeder kann und muss 100.000 Essen kochen, wie Yoginda Singh aus Delhi. Ich frage mich, wo fängt Sozialengagement an? Beim Maskennähen für die Nachbarschaft? Bei der Einkaufshilfe für den Senior von nebenan? Beim Telefonanruf? Beim einsamen Arbeitskollegen? Mir sind da einige ganz praktische Aufgaben eingefallen. Danke, Joginder Singh aus Delhi. Als gläubiger Sikhs hast du dem gläubigen Christen Frank Erik aus Hamburg eine wohltuende Lektion erteilt.